നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി ജ്വല്ലറിയിൽ മോഷണം അന്വേഷണം ഊർജിതം പ്രതികൾ ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്ന് സൂചന പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അറുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് വേണം സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ചുള്ളിക്കാടുകൾ മൂടിയ ഏഴോം ചൂട്ടയം പ്രദേശത്തെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമിയാണ് ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് ജന്മന ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച എട്ടു വയസ്സുകാരി തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉദാരമതികളുടെ കനിവ് തേടുന്നു പെരളം മുണ്ടച്ചീറ്റയിലെ അവന്തികയാണ് കനിവ് തേടുന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി പഴയങ്ങാടി അൽഫത്തി ബി ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും പട്ടാപ്പകൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണവും പണവും കവർന്ന സംഭവം അന്വേഷണം ഊർജിതം പ്രതികൾ ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്ന് സൂചന തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി കെ വി വേണുഗോപാലനും സംഘവുമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടി ടൗണിലെ അൽഫത്തി ബി ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന മൂന്നര കിലോ സ്വർണവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും രേഖകളും കവർന്ന സംഭവത്തിൽ നിർണായക സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് കവർച്ച സംഗമെത്തിയത് പെയിന്റ് അടിക്കാരുടെ വേഷത്തിലാണെന്നും ബൈക്കിലാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും കവർച്ച ചെയ്ത സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ബക്കറ്റിലാണ് കടത്തിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് കവർച്ചക്കെത്തിയ സംഘം ആദ്യം ചെയ്തത് ജ്വല്ലറിയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സി സി ടി വി ക്യാമറ പെയിന്റടിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുകയായിരുന്നു സ്പ്രേ പെയിന്റാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് പെയിന്റ് വാങ്ങിയ കടയിലെ ദൃശ്യമാണ് പോലീസിന് നിർണായക തെളിവാകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഫോൺ കോളുകളുടെ പരിശോധനയിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തും അന്വേഷണം നടത്തി അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തളിപ്പറമ്പ് ഡി വൈ എസ് പി കെ വി വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെയും രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചിലരെ ചോദ്യം ചെയ്തതായി അറിയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാട്ടൂലിൽ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ മധ്യവയസ്കനെ കാണാതായി മാട്ടൂൽ കക്കാടകൻചാലിലെ വിലക്രിയൻ ഫ്രാങ്കോ ബെഞ്ചമിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടലിൽ കാണാതായത് അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു മാട്ടൂൽ നോർത്ത് അരിയിച്ചാലിൽ കടലിൽ വലയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുകയായിരുന്ന കക്കാടൻചാലിലെ വിലക്രിയൻ ഫ്രാങ്കോ ബെഞ്ചമിനെയാണ് കാണാതായത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് സംഭവം സമീപവാസിയായ എം മഹ്മൂദിനെയും കൂട്ടി ഇളക്കുവലിയിടുന്നതിനിടയിൽ ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു ഇളക്കുവലിയുടെ പ്രധാന ഭാഗവുമായി ഫ്രാങ്കോ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഇതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് കയറുമായി മഹ്മൂദ് കരയിലുമായിരുന്നു വലയിലെ പൊന്തിൽ പിടിച്ച ഫ്രാങ്കോ പൊടുന്നനെ ചുഴിയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു മഹ്മൂദ് സമീപവാസികളെയും കടപ്പുറത്തുണ്ടായവരെയും വിവരമറിയിച്ചു ഏറെ നേരം തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് അഗ്നിശമനസേന എന്നിവരെല്ലാം തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഫ്രാങ്കോയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി അഴീക്കൽ കോസ്റ്റ് പോലീസ് എ പി സുഭാഷ് പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ ബിനു മോഹൻ അഡീഷണൽ എസ് ഐ എൻ ദിനേശ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് എസ് ഐ ഷാജി പട്ടേരി പൈനൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് ഓഫീസർ പൈനൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ മാട്ടൂൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എൻ വി ബാബുരാജ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ആശയകാലം എന്ന പേരിൽ നടന്ന സെമിനാർ സുനിൽ പി ഇളയിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർക്സിന്റെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർക്സിസത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും മാർക്സും വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുവാനാണ് സംഘാടകർ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ആശയ സംഹിതയായി മാർക്സിസം മാറിയതും അവശന്മാരുടെയും ആർത്തന്മാരുടെയും മോചനത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം മാർക്സിസമാണെന്നും അതിന് ബദലായി ഒന്ന് വർത്തമാനകാലത്ത് ഇല്ലെന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സെമിനാർ ഒരുക്കാൻ സംഘാടകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന മാർക്സിന്റെ വാക്കുകൾ എം ഗോവിന്ദൻ ഒരിടത്തെഴുതിയത് അധ്യക്ഷനായ കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ചരിത്രവും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റ്
വലിയ തോതിലുള്ള തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതുന്നതിലേക്ക് മാസം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന മട്ടിൽ തൊഴിലാളി സമരങ്ങളുടെ വമ്പിച്ച അലയടികൾ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദുരിതകാലത്ത് പെയ്ത തീമഴയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മാർക്സിസം രൂപമെടുത്തതെന്ന് സുനിൽ പീളയടം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച പോലും മുതലാളിത്തം തങ്ങളുടെ മൂലധന സ്വരൂപണത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി കണക്കാക്കുകയാണെന്നും സുനിൽ പീളയടം കൂട്ടിച്ചേർത്തു എം പ്രസാദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എം കെ മനോഹരൻ കെ വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ ആദ്യ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ചുള്ളിക്കാടുകൾ മൂടിയ ഏഴോം ചൂട്ടയും പ്രദേശത്തെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമിയാണ് ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കാൻ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചൂട്ടയും പ്രദേശത്താണ് ആഴ്ചകളോളമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ ഈ സാഹസിക പ്രയത്നം ചെളിയിൽ മുട്ടോളം ആഴമുള്ള കൈപ്പാട്ടിലെ ചുള്ളിമുള്ള് വെട്ടിത്തെളിച്ചാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മാതൃകയാകുന്നത് ചൂട്ടയും പ്രദേശത്ത് ദിവസം ഇരുപതിലധികം തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഏഴോം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നുണ്ട് തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയായ റോഡരികിലെ കാട് വൃത്തിയാക്കൽ പ്രവർത്തിക്ക തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ പേരുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെളിയിലിറങ്ങി ചുള്ളിമുള്ള് കാട് വിട്ടി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ തൊഴിലാളികൾ കുറവാണെന്ന ഇവർക്ക് പരാതിയുണ്ട് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ നീളും ഇതിനിടയിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ മിന്നൽ പരിശോധനയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പ്രവൃത്തിക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൈകാൽ വേദനയ്ക്കും മറ്റും നൽകി വരുന്ന പുരട്ടുന്ന മരുന്ന് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ നൽകുന്നില്ലെന്ന ഇവർക്ക് പരാതിയുണ്ട് ഏഴോം ഗ്രാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ തരിശുരഹിത ഗ്രാമമാക്കാനുള്ള ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തനം ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സാ ഇളവുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന്റെ ചികിത്സാ പദ്ധതിയായ ആർ എസ് ബി വൈ നിരക്കിൽ ചികിത്സാ ഫീസുകൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ടായത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ ഇളവുകളോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ നൽകാൻ സാധിക്കാത്തത് കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം ഉയർന്നത് പരിയാരത്ത് ചേർന്ന മൂന്നംഗ ഭരണസമിതി യോഗവും ഈ നിർദ്ദേശം ചർച്ച ചെയ്തുവെങ്കിലും തീരുമാനമായില്ല പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുന്ന കാര്യം ഭരണസമിതി യോഗം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് ബി വൈ നിരക്കിൽ ചാർജ് ഈടാക്കുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പൂർണമായ സൌജന്യ ചികിത്സയും ഉയർന്ന വരുമാനക്കാർക്ക് താരതമ്യേന ചെറിയ ചികിത്സാ നിരക്കും മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂവെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രവേശന നടപടികൾ കൂടി തീരുമാനിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഉയർന്നുവരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തവണയും പ്രവേശനം പൂർണമായും സ്വാശ്രയ രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തുന്നതിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇതിനെതിരെ പാർട്ടി തലത്തിൽ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം സർക്കാർ കോട്ട അട്ടിമറിച്ച് ഇരട്ടി ഫീസ് ഈടാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവേശനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അൻപത് ശതമാനം സീറ്റിൽ പ്രതിവർഷം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഫീസുള്ള സർക്കാർ കോട്ട പൂർണമായും നിർത്തലാക്കിയാണ് പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപ ഫീസുള്ള എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനം എൻ ആർ ഐ സീറ്റിലേക്ക് പ്രതിവർഷം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഫീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സർക്കാർ കോട്ട ഒഴികെയുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിൽ പ്രതിവർഷ ഫീസ് നാല് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 
അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം ലക്ഷമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു എൻ ആർ ഐ സീറ്റിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനാല് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പ്രതിവർഷ ഫീസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്വാശ്രയ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ വർഷം പ്രവേശനം നൽകാനും ഫീസ് വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള നീക്കം സജീവമായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അറുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് വേണം സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ചൂട് വരെ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് പുതിയ സർക്കുലർ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അന്തം വിട്ടെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യമായതിനാൽ ഒരു കൈ നോക്കാൻ തന്നെയാണ് അധ്യാപകരുടെ തീരുമാനം ഇനി മുതൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ പാൽ കുടിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരുണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം പാൽ നൽകണമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കുട്ടികൾ കുടിച്ചെന്ന് അധ്യാപകർ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം അധ്യാപകർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിലാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളുള്ളത് ഭക്ഷണം വിളമ്പേണ്ട ചൂട് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചോറ് വിറകടുപ്പിൽ വേവിച്ചിരുന്നതു കഴിഞ്ഞ വർഷം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിരുന്നു പാചകവാതകം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം മുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും അതിലേറെയും കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളിൽ വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ വിറകിനോളം എത്തില്ല പാചകവാതകമെന്നാണ് അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപ് അധ്യാപകർ ആരെങ്കിലും രുചിച്ചു നോക്കുക പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ് ഗ്രാം അരി യു പി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പയർ മുപ്പത് ഗ്രാം എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി വേർതിരിവില്ല പച്ചക്കറി പ്രൈമറിയിൽ അമ്പത് ഗ്രാമും അപ്പർ പ്രൈമറിയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമും വേണം തേങ്ങ അഞ്ചു ഗ്രാം തന്നെ പ്രൈമറി ആയാലും അപ്പർ പ്രൈമറി ആയാലും നൽകണം രസം അച്ചാർ എന്നിവ പാടില്ല വിതരണ സമയത്ത് രുചിച്ചു നോക്കിയ അധ്യാപകന് പുറമെ ഒന്നിലധികം രക്ഷിതാക്കളോ ന്യൂൺമീൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോ വേണം പൊതുവിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ശുദ്ധജലത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ടുവെക്കണം പച്ചക്കറികൾ അരിയാൻ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സർക്കുലറിലെ മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദിവസം എട്ട് രൂപ വീതം ഒരാഴ്ച നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമായി മുന്നൂറ് മില്ലി പാൽ ഇതിന് പതിമൂന്ന് രൂപ ഇരുപത് പൈസയാകും മുട്ടയൊന്ന് ആഴ്ചയിൽ നൽകാൻ അഞ്ച് രൂപ ബാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ എൺപത് പൈസയ്ക്ക് വേണം പാചകവാതകത്തിന്റെ ചെലവടക്കം മൂന്ന് കറികൾ കൂട്ടിയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് കണക്കാക്കിയാൽ മൂന്ന് കറികൾക്കും പാചകവാതകത്തിനുമടക്കം നാല് രൂപ വേണം ന്യൂൺമീൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്കെത്തും കറിയൊന്നും കുറയാനും പാടില്ല മുട്ട കഴിക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് പകരം ഒരു കറിയും മുട്ടയുടെ തുല്യശക്തിയുള്ള നേന്ത്രപ്പഴവും നൽകണം ഇതും നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലേ എന്നു കരുതി ഒരു കൈ നോക്കാൻ തന്നെയാണ് അധ്യാപകരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇനി മുഴുവൻ ലൈബ്രറികളും ഹൈടെക് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടുകളും വിതരണം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിലിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലൈബ്രറികൾക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടുകളും നൽകിയത് പുസ്തക വിതരണത്തിന് പുറമെ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ ഇടപെടൽ കൂടി ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുഴുവൻ ലൈബ്രറികളും ഹൈടെക് ആവുന്നത് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളും എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടറുകളും വിതരണ ചടങ്ങ് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലത്തിലെ പ്രാദേശിക വികസന നിധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലത്തിലെ ലൈബ്രറികൾക്കു വേണ്ടി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ മുഖ
ഗ്രന്ഥശാലകളിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രഖ്യാപനം കെ പി മധു നിർവഹിച്ചു ഗ്രന്ഥശാലകളിലെ ബിഗ് സ്ക്രീൻ പ്രഖ്യാപനം താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് വൈക്കത്ത് നാരായണൻ നടത്തി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി പി ദാമോദരൻ കെ വി പത്മനാഭൻ ടി വി നാരായണൻ കെ ശിവകുമാർ വി എൻ ഗോപി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആലംബരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായി പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകം വൃക്ഷങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നായ ആലം വർഷകാലത്ത് പടർന്നു പന്തലിച്ച് ഏവരിലും കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് മരങ്ങളാൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ കേളോത്ത് കാപ്പാട്ട് കഴകത്തെ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ അത്യപൂർവമായി നിരവധി വൻമരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹരിതാമമാണ് ഒന്നര ഏക്കറയോളം വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വൻമരങ്ങളെ കൂടാതെ ഫലവൃക്ഷ ചെടികളും നിറഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട് എല്ലാ മരങ്ങളും തറകെട്ടി ക്ഷേത്രക്കാർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആരിലും പുത്തൻ അനുഭവമാകുന്നുണ്ട് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ആലമുള്ള കാപ്പാട്ട് ആലിലെ കാപ്പാട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൗരാണിക കാലം മുതലേ ഉളിയത്ത് കടവിന് വടക്കോട്ട് വനപ്രദേശവും വയലുകളുമായിരുന്നു അന്ന് തെക്കടവൻ തറവാട്ടിലെ കുട്ടികളും പ്രശസ്തമായ തറവാടായ കരുപ്പത്ത് തറവാട്ടിലെ കുട്ടികളും കന്നുകാലികളെ മേക്കുവാനും പുല്ലരിയാമനുമായി ഈ പ്രദേശത്തായിരുന്നു വരാറ് ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ പുല്ലരിയുന്നതിനിടയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ആലിലെ കാപ്പാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആലത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അതിസുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തെ കാണുവാൻ ഇടയായി കുട്ടികൾ തെക്കടവൻ തറവാടിന്റെ കന്നിമൂലയിലുള്ള ആലയിൽ പശുവിനെ കെട്ടി പുല്ലി അവിടെ ഇടുകയും ചെയ്തു പിറ്റേന്ന് പുല്ലിട്ട സ്ഥലത്ത് ആലം മുളച്ചു വരികയും ചെയ്തു കാരണവന്മാർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്രശ്നചിന്ത നടത്തുകയും ഇത് ദൈവിക താന്യതമുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കാപ്പാട്ട് ഭഗവതിയുടെ ആരുടെ സ്ഥാനമായ തെക്കിട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് കരുപ്പത്ത് തറവാട്ടുകാരുടെ സ്ഥലമായ ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്രം കുടികൊള്ളുന്ന കാപ്പാട്ടേക്ക് നൂലുവഴി ദൈവിക സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം കാപ്പാട്ട് കാവും പരിസരവും ഇന്നും മരങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് പഴയ പഴയ ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ കാപ്പാട്ട കാവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പവും ഇതിനെ വിളിക്കാറ് പതിവ് കാരണം ഒട്ടനവധി മരങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും ആൽമരം ഇത് ആലിലെ കാപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഴകം നിലനിന്ന് പോരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽമരത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കഴകത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ആലം വേനൽക്കാലത്ത് ഇലപൊഴിയാറുണ്ട് വർഷകാലത്ത് പടർന്നു പന്തലിച്ച ആലമരം ഏവരിലും കൗതുകമുണർത്തും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ജന്മന ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച എട്ടു വയസ്സുകാരി തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉദാരമതികളുടെ കനിവ് തേടുന്നു പെരളം മുണ്ടച്ചീറ്റയിലെ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെയും ടി വി സന്ധ്യയുടെയും മകൾ അവന്തികയാണ് കനിവ് തേടുന്നത് ജന്മന തന്നെ ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച് തുടർ ചികിത്സയിലാണ് ഈ എട്ട് വയസ്സുകാരി വൃക്ക സംബന്ധമായും മറ്റ് ഉദര സംബന്ധവുമായ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നടന്നുവരുന്ന ചികിത്സയുടെ തുടർച്ചയായി വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റും കിട്ടാവുന്നത്രയും കടം വാങ്ങിയുമാണ് തീർത്തും നിർധനരായ അവന്തികയുടെ കുടുംബം ഇതുവരെയും ചികിത്സാ ചെലവുകൾ നിർവഹിച്ചു പോന്നത് എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ യോഗം ചേർന്ന് ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സുമതി ആർ കെ സുധാമണി എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായുള്ള ചികിത്സാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ധനസമാഹരണം നടത്തി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് വർഷ കാലമായി ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്നുള്ളത് അവന്തികയുടെ ജനനം മുതൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ തന്നെ നടത്തി വരുന്ന ചികിത്സയിൽ ഈ നാടിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഒട്ടുമിക്ക സഹകരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലത്തെ ചികിത്സകളെല്ലാം നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഭാരിച്ച ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാരിച്ച തുക വേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിപുലമായ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂത്രം കിട്ടണിലോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ആടിന് ഇപ്പോൾ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം മൂത്രം എടുക്കലാന്ന് ഒരു മണിക്കൂ
പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടിൽ എന്ന നമ്പറിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉദാരമതികൾ തങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് വഴി ലഭ്യമാക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പെരിങ്ങോം പെരിന്തട്ട വില്ലേജിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ പെരിന്തട്ട മേഖലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു അരവിഞ്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എ വി രഞ്ജിത് അധ്യക്ഷനായി വീരതീഷ് പി അജിത്ത് മനേഷ് മോഹൻ എം മാധവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭാരവാഹികളായി കെ ശ്രീധുവിനെ പ്രസിഡന്റായും കെ ദിനേഷ് എം വി അനുഷ എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും പി നിതിനേഷ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രണവ് ദാമോദരൻ ഇ കെ ബിനീഷ് എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും സി അനീഷിനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ പെരിങ്ങോത്ത് നടന്നു ചുമറ്റു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എം ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പ്രകാശ് കെ ദാമോദരൻ ഇ വി രാമചന്ദ്രൻ കെ വി ചാത്തു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ അനുമോദിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ സി ഐ ടി യു സന്ദേശം മാസികാവരി സംഖ്യ ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചടങ്ങും നടന്നു ഇനി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ പ്രത്യേക പങ്ക്തി കാണാം നാട്ടിലെ കപ്പ് ആവേശം നിറഞ്ഞ സൂപ്പർ ക്ലാസിക്കോ സ്വപ്ന ഫൈനൽ സമനിലയിൽ അർജന്റീന ഇലവനെതിരെ ബ്രസീലിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാർ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളത്തിൽ നിറഞ്ഞാടി രണ്ടു ഗോൾ വീതം നേടിയാണ് ആർപ്പ് വിളിയുമായി എത്തിയ കാണികൾ സാക്ഷിയാക്കി സ്വർണ്ണക്കപ്പ് പങ്കിട്ടെടുത്തത് ടൈബ്രേക്കറിലൂടെ വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സംഘാടകരുടെ ശ്രമത്തിനെ കാണികൾ മൈതാനം കീഴടക്കിയതാണ് ഇരു ടീമുകളെയും വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കളിയുടെ ആറാം മിനിറ്റിൽ ജൂനിയർ വേൾഡ് കപ്പ് താരം രാഹുൽ തൃശൂരിന്റെ മനോഹര ഷോട്ടിലൂടെയാണ് ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത് ഇരുപത്തേഴാം മിനിറ്റിൽ സജീർ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയതോടെ ഐസ്ലൻഡിനോട് സമനില വഴങ്ങിയ നിരാശരായ ആരാധകരുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു തൃക്കരിപ്പൂരിലെ സ്വപ്ന ഫൈനലിൽ കാണാനെത്തിയ അർജന്റീനയുടെ ആരാധകർക്ക് രണ്ടാം പകുതിയിൽ പടക്കുതിരകളെ പോലെ കളത്തിലിറങ്ങിയ അർജന്റീനിയൻ ഇലവൻ താരങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എൽ പി പ്രദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഞ്ഞ പടയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല ഷംഷാദിന്റെയും സഹലിന്റെയും മുന്നേറ്റത്തിൽ രണ്ട് ഗോൾ പിറന്നതോടെ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നു വലിയ കോവലിലെ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയം ഇന്നേവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പതിനായിരങ്ങളാണ് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരുടെ കളി കാണാനെത്തിയത് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി എത്തിയ കാണികളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ സംഘാടകർ തുടങ്ങി നടക്കാവ് സിന്തറ്റിക് ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കരുത്തരായ താരനിരയേറക്കിയാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസിക്കോ സ്വപ്ന ഫൈനൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് സംഘാടകർ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ എൻ പി പ്രദീപ് ബ്രസീൽ ടീമിനെയും എം സുരേഷ് അർജന്റീനിയൻ ടീമിനെയും നയിച്ചു ഐ എസ് എൽ താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് റാഫി അനസ് എടത്തുടിക സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം കെ പി രാഹുൽ ബിജുകുമാർ ഷാഫി റാസി എന്നിവർ അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രവീൺ സജിത്ത് അസ്ലം നൌഫൽ എന്നിവർ ബ്രസീലിന് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞു കർണാടക സന്തോഷ് ട്രോഫി താരങ്ങളായ ഡോക്ടർ പായസ് സജാദ് എന്നിവരാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ഗോൾ വല കാത്തത് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശം വാനോളമുയർത്തി പാലത്തര എവർഗ്രീൻ ക്ലബും ടെൻഷൻ പാർക്ക് പാലത്തരയും ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് മുൻപായി നടന്ന ചടങ്ങ് കൺവീനർ ഫാഹിഷ് കെ പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആവേശം അണപൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് പാലത്തരയിൽ കണ്ടത് യുവാക്കൾ ലോകകപ്പിനെ വരവേറ്റത് ആർപ്പ് വിളിച്ചു മറ്റുമായിരുന്നു ബൈക്കുകളിലും കാറുകളിലും തങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പതാകയുടെ കളർ പെയിന്റടിച്ചിരുന്നു തുണിയിൽ നിറഞ്ഞ വിവിധ ടീമുകളുടെ നിറങ്ങളും പാലത്തറയെ ഒരു പൂരപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റി ചായം പൂശിയ മുഖങ്ങളും മറ്റും ഈ ആവേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ആരടിക്കുന്നില്ല ബ്രസീൽ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് അർജന്റീന എല്ലാ ഫാൻസും പുക പറത്തിയും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്തും ആരാധകർ ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പിലായിരുന്നു പരിപാടിക്ക് അസ്ലം കെ പി യൂസഫ് അജ്മൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പാലത്തറയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന കരുവള്ളൂർ വഴി 
ദീർഘദൂരം പിന്നിട്ടാണ് പാലത്തറയിൽ സമാപിച്ചത് ബ്രസീലിന്റെയും അർജന്റീനയുടെയും പോർച്ചുഗലിന്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയും ഒക്കെ നിറങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയെ വർണ്ണശബളമാക്കി മാറ്റി അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ലൈബ്രറിയിൽ ലോകകപ്പ് കാണാൻ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ഒരുക്കി തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തുക കൊണ്ടാണ് ബിഗ് സ്ക്രീൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഫുട്ബോൾ കളി വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിലായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ഗുഡ്സ് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു സി എ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ പി ചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി വി പി എ ബാബുരാജ് യു വി രാമചന്ദ്രൻ എം രാജീവൻ എം പി ബാബുരാജ് എസ് ആർ രാജൻ പി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഡിവിഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ചന്ദ്രൻ പതാക ഉയർത്തി പയ്യന്നൂരിൽ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്ലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വീണ്ടും കുഴി രൂപപ്പെട്ടു വാഹനങ്ങൾക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ദിവസേന പ്ലാത്തറയിലെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർക്കും ഭീഷണിയാവുകയാണ് കുഴികൾ പ്ലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് ശാപമോക്ഷമായില്ല ഋതുഭേദമന്യേ പ്ലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെടുന്നത് നിത്യ സംഭവമായി മാറുകയാണ് കല്ലുകൾ തെറിച്ച് ദേഹത്ത് പതിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് പ്ലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കുഴികളാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പലതവണ കുഴികൾ അടച്ചെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുഴികൾ രൂപപ്പെടും ഇത്തവണയും ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുഴികൾ അടച്ച് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണണമെന്നും പ്ലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണം ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാർപ്പൻട്രി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യു കോറോം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും മുതിയലം എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സി എ ടി യു പെരിങ്ങോമേരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് കുട്ടികൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിച്ചു വരുന്ന ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പുതു സാഹചര്യവും ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണം യൂണിയൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഭാസ്കരൻ നിർവഹിച്ചു വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി രമേശൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി പി വി വിജയൻ വി രാജേഷ് ടി വി രാജൻ ടി പ്രദീപൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കുണിയൻ ശ്രീ പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി വാർഷിക പൊതുയോഗം കുണിയൻ സ്കൂളിൽ നടന്നു എം കുമാരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി നിരന്തരമായി കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ചു വരികയാണ് അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ വലിയൊരു അഭിമാനമുണ്ട് വലിയ ചെറിയൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ പറയാണ് പി വി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ വി ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരവ് ചെലവ് കണക്കവതരണം സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഭരണസമിതി പുതുക്കൽ പ്രമേയാവതരണം ചർച്ച മറുപടി എന്നിവയും നടന്നു ക്ഷേത്രം അന്ത്യതിരിയൻ സമുദായക്കാർ സ്ഥാനികർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾ പുഞ്ചക്കാട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു വേറിട്ട അനുമോദനം പുഞ്ചക്കാട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി വേറിട്ട രീതി സ്വീകരിച്ചു ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മടയൻ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മാറ്റൊലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വീട് തേക്കാൻ സിമെന്റും മണലും ആവശ്യമില്ല 
ചുമർ ഏതുമാകട്ടെ സിമിന്റെ മണൽ എന്നിവയില്ലാതെ വീട് തേക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായ ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ സമയലാഭം ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നു പൊട്ടിയേക്കാൾ മിനുസമാർന്ന പ്രതലം ഐ ജി ബി സി അംഗീകൃതം ആജീവനാന്ത വാറണ്ടി കമ്പനിയുമായ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ ലയണൽ മെസ്സി ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയോ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ആരാധകരെന്തിനാണ് നമുക്ക് പേടിക്കാനുള്ളത് അപ്പുറത്തെ ടീമിന്റെ ശക്തിയല്ല സ്വന്തം നിർഭാഗത്തെയാണ് ഇല്ല നമ്മള് ഒരു കളിയിൽ ഒരു കളിക്കാരനെ എന്തായാലും വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളത് ഇന്നുള്ള ഫോം നാളെ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പിന്നെ ഒങ്കോള അല്ലെങ്കിൽ സിംബാബിന്റെ ഏറ്റവും ലോക്കൽ ബോളറെ പന്തിൽ പിന്നെ ബൗൾഡായി പോന്ന അതേപോലെ അടുത്ത കളിയിൽ അത് അയാളെ സിക്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ മികച്ച കളിക്കാർ വരെ ഫോം ഔട്ടായി പോകും നമ്മൾ ഒരു കളിയിൽ ആലയും വില വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ബാർസലോണിലെ കളി കളി കണ്ടത് മെസ്സി ഒരു തിളങ്ങിയ ഒരു തിളങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ കളിയിൽ മെസ്സിക്ക് എന്തോ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോകകപ്പിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പം മെസ്സി ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് പെനാൾട്ടി ആ പെനാൾട്ടി അടിച്ചു തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൗളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ യൂറോ കപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരി അമേരിക്കയിൽ പിന്നെ പെനാൾട്ടി അടിച്ച് അന്നേ തന്നെ പിന്നെ ഗോഡി തട്ടി ഇനി കീലും അതേ സംഭവമാണ് മെസ്സിക്ക് വന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ മെസ്സി ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരുന്നില്ല മെസ്സി ഇപ്രാവശ്യം ഉള്ള ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലാണ് കാണുന്നത് ലോകമെങ്കുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മെസ്സിയെ പോലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാധനൻ്റെ കളി പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് മെസ്സി ഉയർന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതേസമയം റൊണാൾഡോ തന്നെ കിട്ടിയ മൂന്ന് ഹാട്രിക്കിലൂടെ റൊണാൾഡോ ആരാധകൻ മനസ്സിൽ കുടിയേറി മെസ്സി കൂടുതൽ ശോഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ സിമെൻറ്റും മണലും ആവശ്യമില്ല ചുമർ ഏതുമാകട്ടെ സിമെൻറ്റ് മണൽ എന്നിവയില്ലാതെ വീട് തേക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായ ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ സമയലാഭം ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നു പൊട്ടിയേക്കാൾ മിനുസമാർന്ന പ്രതലം ഐ ജി ബി സി അംഗീകൃതം ആജീവനാന്ത വാറണ്ടി കമ്പനിയുമായ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പഴയങ്ങാടി ജ്വല്ലറിയിൽ മോഷണം അന്വേഷണം ഊർജിതം പ്രതികൾ ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്ന് സൂചന പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അറുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് വേണം സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ സർക്കുലർ കണ്ണൂരിന്റെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്ത് കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ചുള്ളിക്കാടുകൾ മൂടിയ ഏഴോം ചൂട്ടയം പ്രദേശത്തെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമിയാണ് ഇവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് ജന്മന ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച എട്ടുവയസ്സുകാരി തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉദാരമതികളുടെ കനിവ് തേടുന്നു പെരളം മുണ്ടച്ചീറ്റയിലെ അവന്തികയാണ് കനിവ് തേടുന്നത് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം